স্বপ্ন তো অনেকেই দেখে কিন্তু কজনের টাকা বাস্তবই রূপ নেয় তবে বাংলাদেশের ফুটবল কোনরা শিরোপা জিতে কোটি কোটি মানুষের স্বপ্ন পূরণ করেছে সেই স্বপ্ন জয়ের গল্প বলতে এখন মাঠের বিশেষ আয়োজন আর এই আয়োজনে আপনাদের সাথে আছে আমি হুমায়ুন কবিরোজ আর এই আয়োজনের পুরোটা সময় জুড়ে থাকছে ইতিহাস রচনা করা তিন ফুটবলার সঞ্জিতা ঋতুপর্ণা ও মাসুরা আপনাদের সাথে কথা বলবো একটা প্রতিবেদন আছে সেই প্রতিবেদনটা দেখে আসব সাবজয় কোনরা এখন পুরো বাংলাদেশের গর্ব তাদের পায়ের জাদুতে মুগ্ধ বাংলাদেশ আর দগ্ধ প্রতিপক্ষ তাই তো ফুটবলে লাল সবুজের পতাকা দক্ষিণ এশিয়ার চূড়ায় তাদের নাম শুধু এখন বাংলাদেশে আনাচে কানাচে নয় দেশের সীমানা ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে সর্বত্র এই স্বপ্ন সারথীদের নিয়ে আমাদের এবারের প্রতিবেদন এর আগেও অনেকবার স্বপ্ন দেখিয়েছে হিমালয় তবে তাকে জয় করা হয়নি এবার আসছে ইয়ে আক্ষেপ নিয়ে ফিরে আসতে হয়নি হিমালয়কে জয় করেই স্বপ্নকে আলিঙ্গন করে বিজয়নীর বেশে আজ তারা অলঙ্কিত করেছে পুরো বাংলাদেশকে তারা হলেন দেশের স্বর্ণকর্ণা সাবিনা সঞ্জিদা আখি ঋতুপর্ণারা বয়সের সংখ্যায় তারা সবাই শৈশবের দুরন্ত পনায় নিজেদের খোঁজে নেয় সেই দুরন্ত পনাকেই সাথী করে হিমালয়ের সবুজ ঘাসে জয়ের মানচিত্র এঁকেছে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে আন্দোলিত করেছে পুরো দেশকে বহুদিন পর ক্রীড়াঙ্গনের বুকে এঁকে দিয়েছে গর্বের অর্জন সমাজ পরিবার কিংবা নিজের দায়বদ্ধতার সাথে যুদ্ধ সব কিছুকে পেছনে ফেলে আজ তারা প্রত্যেকে বাংলার জয়িতা বিশ্বকে চিনিয়েছে মেয়েদের অগ্রযাত্রায় লাল সবুজের পতাকাও কোনো অংশে কম নয় সাফল্যের পালকে মোড়ানো মুকুটে উজ্জ্বল বাংলাদেশ তাদের অর্জনে আবারও আনন্দে উদ্বেলিত হতে চায় পুরো দেশ ওদের প্রতি কৃতজ্ঞতার সাথে আছে সবার বুক ভরা ভালোবাসা জয়তু বাংলাদেশ গালিবিবনেরিয়াজ এখন আসলে প্রতিবেদনটা দেখলাম আপনাদের নিয়ে করা এই প্রতিবেদন কিন্তু সাব জয়ের পর বাংলাদেশ আসলেন এরপর আসলে স্বপ্নের মতন গত কয়টা দিন সময় গেল এর আগেও তো আপনার ট্রফি জিতেছেন দুই হাজার আঠেরো সালে অনুদ্ধ আঠেরো সাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ জিতেছেন বঙ্গমাতা এরপর গত অনুর্ধ উনিশ সাব জিতেছেন তো সব বাড়ি তো আসলে জিতে বাসায় ফেরা হয় ঘরে ফেরা হয় ফেডারেশনে যাওয়া হয় এবারের ফেরাটা একটু ভিন্ন ছিল এবং ফেরার পর গত দুই তিন দিন বেশ একটু স্বপ্নের মতো সময় যাচ্ছে সময়গুলো যদি একটু বলতেন শুরুতে সঞ্জিতা আসলেও আমরা যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে হচ্ছে প্রায় তিন দিন ঘুম হয় নাই ঠিক মতো খাবার আমরা খাইতে পারি নাই কারণ হচ্ছে একটাই যে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি সেটার আনন্দ এত বেশি লাগছে যে মানে ঘুম খাওয়া এগুলো সব ভুলে গেছিলাম এই ঘুম খাওয়া যে ভুলে গেছি মানে মানুষ তো আসলে দুশ্চিন্তায় থাকলে ঘুম খাওয়াটা ভুলে যায় এখন একটা সুখের মুহূর্তের মধ্যে ঘুম খাওয়া ভুলে গেছেন এটা কি আসলে আমাদের যে ঘুম খাওয়া হচ্ছে মানে একবারে চলে গেছে সেটা হচ্ছে মানে আমাদের ওইরকমই হয় না যে শরীরে কোনো এনার্জি নাই বা এরকম মানে কোনো ফিলিংস পাই নাই আমার মনে হয়েছে আমার ফুল এনার্জি আছে আমি খাই না ঘুমাই না তাও কেন যেন ফুল এনার্জি ছিল আমার মাঝে উদযাপন এটা কেউ আমরা আশা করি নাই এটা একটা স্বপ্নের মতোই এমনকি এখনো পর্যন্ত হচ্ছে যে স্বপ্নের মতো দিন যাচ্ছে প্রথমত হচ্ছে এর আগেও আপনি যেটা বলছেন যে এর আগেও আমরা অনন্ত লেভেল জিতছি এইটিন তারপর গোল্ড কাপ তো আসলে ওগুলো ছিল হচ্ছে হচ্ছে বয়স ভিত্তিক তো এটা আসলে আমাদের হচ্ছে সিনিয়র লেভেলে যে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা আমরা এখন তো আসলে এই জিনিসটা ভাবতে কেন জানি না ভালো লাগতেছে আর যেটা বললো সঞ্জিতা যে ঘুম খাওয়া হচ্ছে না আসলে আমরা এই জিনিসটা বিশ্বাস করতে পারতেছি না যে আসলে আমরা এখন দক্ষিণ এশিয়ার সেরা আর কি আর তারপরে ফিরে এসে যেটা হচ্ছে দেশবাসী আমাদেরকে উপহার দিল যে আসলে আপনি জানেন যে মেয়েদের খেলা মেয়েদেরকে দেখলেই হাফ প্যান্ট পরে খেলতেছে তো এটা আসলে মানুষের কাছে একটা অন্যরকম ব্যাপার 
তো আসলে এটা যে আমরা দেশে এসে দেখলাম যে এতগুলো মানুষ আমাদেরকে এত ভালোবাসতেছে তো আসলে এটা আসলে আনএক্সপেক্টেড ছিল অবিশ্বাস্য আর কি অবিশ্বাস্য যখন শিরোপাটা জিতলেন এর আগেও তো বিভিন্ন দেশে যাওয়া হয়েছে বিমানে করে গেছেন ফিরেছেন কিন্তু এবারে বিমানে ফেরাটা কেমন ছিল প্রথমে আপনি বলবেন বিমানে আসলে কি ছিল প্রায় এক দেড় ঘন্টার মতো সময়টা ছিল একটা অস্থিরতা কাজ করেছিল কিনা একটা খুশি খুশি ঈদ ঈদ খুশি কাজ করছিল কিনা মানুষ তৈরি হয়ে আছে আপনাদের বরণ করে নেবে বিমানের ওই সময়টা আপনি কি করেছিলেন আসলে প্রথমত হচ্ছে নেপাল থেকে আসার সময় তো আমরা জানি যে সব কিছু নিয়মের ভিতরে করতে হয় তো আসলে ওখানে যে আমাদের রাষ্ট্রদূত ছিল উনি হচ্ছে আমাদের সাথে আসছিল এসে মানে সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি করে দিছে যে আমাদের লাইনে দাঁড়ানো লাগে নাই তো বিমানে ওঠা পর্যন্ত আর বিমান থেকে নামা পর্যন্ত একটা স্বপ্নের মতো ছিল কারণ বিমানের ভিতরে কিন্তু কিছু নিয়ম থাকে কিন্তু আমাদের আমাদের বেলায় যেমন হচ্ছে আপনারা ভিডিও দেখছেন যে আমাদের জন্য মিষ্টি মুখ করানো হয়েছে কিংবা কেক কাটা হয়েছে তো আসলে সব মিলে খুবই ঋতুপূর্ণা কেমন ছিল বিমানের এই সময়টা আমি কি বলবো আমরা যখন বিমানের মধ্যে ছিলাম একটা রুলের মধ্যে ছিলাম তো যখন আমরা বাংলাদেশে মানে আর দশ কি পাঁচ মিনিট মতো লাগবে আসতে তখন হচ্ছে এক এক জন হচ্ছে মানে কি বলবো সাজু ঋতু যে বলছে আসলে সবাই সাজুগুজু করতেছিল আপনাদের অনেক মানে মিডিয়া ভাইরা ছিল তো তারা অনেক ভিডিও করছে ওইখানে তো আমি তো অনেক এক্সাইটেড ছিলাম যে হচ্ছে আমি ছাতকোলা বা আছে ছোড়া আমি ট্রফি নিয়ে দর্শকের সামনে আসবো তো সেই ইয়েতে আমি হচ্ছে মানে লিপস্টিক দিছি টুটি আর মারিয়াকে বলছে যে মারিয়া আমাকে চুল বেঁধে দেয় এক্ষুনি তো মারিয়া বলতেছে বাসায় গেলে হচ্ছে আমারও সবাই চুল বাজে দেয় আমি এখানে আসে তোর মানে চুল বাঁধতে বাঁধতে মানে পার্লারের মতো হয়ে যায় আমি মারিয়া কিনে একটা মজার কথা আমরা শুনেছি বিষয়টা আমি আপনাদের সবার কাছে জানবো যখন নাকি ম্যাচ হয় ম্যাচের পূর্বে যে এক ঘন্টা আপনারা সময় পান বিফোর ম্যাচ ওটা একটা কিছু নিয়ম তো থাকে মানে খেলোয়াড়ের ড্রেসিং রুমে কিছুক্ষণ সময় থাকে ওই নিয়মের মধ্যে নাকি আসলে যেহেতু আপনারা মেয়ে সেখান থেকে চুলের একটা ব্যাপার থাকে সবার নাকি একটা চুল বাধা নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা হয় এবং সিরিয়াল ধরে দেয় মারিয়া মান্ডার কাছে যেতে হবে মারিয়া মান্ডার চুলটা বেঁধে দিলে সেই ভালো খেলবে এবং ওর কাছে চুলটা বাঁধতে হবে এরকম একটা বিষয় নাকি আছে তাড়াতাড়ি <laughs> 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 এরকমই কারণ ওরা দুজনে মানে বেশি মানে চুল গুলাম ভালো করে বাঁধতে পারে আর আমরা মাঠে নামি তো আমরা তো হচ্ছে মানে চুল এলো মিলে করে নামতে পারে না আমাদের বেনি করতে হয় তো বিভিন্ন ধরনের স্টাইলে বেনি করতে পারে ও আর মাসুরা আপু ফুটবল সংস্কৃতি যেরকম যে পর্যায়ে আসলে বাস্তবিক অর্থে আমাদের ফুটবলটা ওইভাবে ডেভেলপ করেনি ওইভাবে আসলে স্বর্ণ শিখরণে যেতে পারেনি যে কারণে আমাদের স্বপ্নের পরিধিটাও খুব ছোট আকারে থাকে আপনারা কি কখন কেন মনে হয়েছিল সাতখুলা বাসে এটা যাবে কোন জায়গা থেকে চিন্তাটা আপনার মাথায় আসলো আসলে আমার পুস্তা যে লেখাগুলো ছিল আসলে এটা হচ্ছে একটা বাস্তব চিত্র ফুটে তোলাই যে তোলানোর চেষ্টা করছি কারণ হচ্ছে আমার যে সতীত্বরা আছে তারা কোথা থেকে উইটে আসছে তারপরে আমি কই থেকে উইটে আসছি আমি জানি তো আর সমাজে মানুষ আমাদেরকে যেভাবে মানে কটু কথা বলছে সেটাইকে আর হচ্ছে ছাতকুলা বাস হচ্ছে ইউরোপিয়ান যে লিগুলো তারপরে হচ্ছে তারা যে খেলে তারা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে যে ট্রফি নিয়ে আনন্দ উচ্ছ্বাস করে তো ওইখান থেকে আমার মনে হয়েছে যে ফাইনাল চ্যাম্পিয়ন হইলে যদি আমরা ছাতকুলা বাসে করে ট্রফিটা আমাদের দেশে নিয়ে আসি বা মানে একটা অন্যরকম একটা ভালো লাগা কাজ করতো আর প্রথম একটা ইতিহাস সৃষ্টি হইতো সে তো সেইখান থেকে আর কি করা 
মনের ফিলিংস গুলো ওখানে প্রকাশ করতে পারে মানে বেশি ভালো লাগছে আসুরের কাছে যদি জানি সাতকুলা বাসটা আসলে যখন উদযাপন করছে এটা কি এক্সপেকটেশন ছিল আপনাদের যেহেতু সানজিদার জিনিস মানে লেখাটা হচ্ছে ভাইরাল হয়ে গেছে তো আসলে আমাদের যে ক্রিয়ামন্ত্রী উনি অবশ্যই দেখছে তো প্রথম বার শুনছিলাম হচ্ছে যে এটা নাকি পাওয়া যাচ্ছে না তো ওনার অনেক কষ্টে আর কি দোতলা বাস কেটে তারপরে এটা করা হয়েছে তো আসলে আমাদের জন্য এটা অনেক বড় পাওয়া এটা তো নর্মালি আমরা ইউরোপ বা আমেরিকা বা অন্যান্য মহাদেশের ফুটবলের সংস্কৃতি বিশেষ করে হচ্ছে আমাদের যে রিয়াল মাদ্রিদ আছে তাদের একটা নিজস্ব বাস আছে ক্লাব ফুটবল তাহলে দেখা হয় আর কি রেগুলার রেগুলার দেখা হয় না কারণ হচ্ছে ক্লাব ফুটবলগুলো বেশিরভাগ অনেক রাতে হয় তো আমাদের রাত জাগা যায় না আমরা নয়টার আগে মানে বেটা থাকতে হয় তো সেই অনুযায়ী মানে দেখা হয় না আর কি আমাদের বিশেষ করে তো আমাদের কাছে ফোন থাকে না সপ্তাহে একবার সপ্তাহে আচ্ছা তাহলে কি খেলাটা কি হাইলাইটস দেখা হবে জার্মানি পাওয়ার ফুটবল খেলে আপনি <laughs> না ওর খেলা আসলে আমার খুবই ভালো লাগে ঠান্ডা মাথার মানুষ আমি হচ্ছে রোনালদো কে মানে সেই খেলা যখন থেকে শুরু করছি তখন থেকে আমি তার আইডল মানে তাকে আমি অনেক ফলো করি সাপোর্ট করি তার স্টাইল আমার সবকিছু আমার ভালো লাগে তার কাটিং তার ঢিবিল ভালো লাগে তার মেসিকে ভালো লাগে আমি একজন ফুটবলার তো আমি আর একজন একজন ফুটবলার হয়ে আর কাউকে তো আমি ছোট করতে পারি না তো আমি সবাইকে সম্মান করে আর সাপোর্ট করি আচ্ছা রোনালদো জার্সি নাম্বার তো 7 CR7 বলা হয় নিকটেম বা আমরা এইভাবে বলি গণমাধ্যমে এই ব্যবস্থা আপনার জার্সি নাম্বার কিন্তু 7 মানে 7 এই কারণে কি মানে ফুটবল ফেডারেশনকে বলেছেন যে 7 নাম্বার জার্সিটা আমাকে দিতে না না 7 নাম্বার জার্সি আছে নাকি না না আমি সেটা কখনো এটা কি করে হয় যে জার্সি চেয়ে নিব তখন আমি নতুন নতুন আসছি ন্যাশনাল টিমে তো আমার খেলা ছোট অঞ্চল একটু সাতারা দেখছে দেখে তারপর হচ্ছে আমাকে 7 নাম্বার জার্সিটা দিছে হয়তো ভালো মনে করছে আচ্ছা আমরা যখন দেখি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ম্যান সিটি জিতলো লাস্ট টাইম লিভারপুল জিতলো বড় বড় দলগুলো তারপরে বায়ার মিউনিকের কথা যদি দেখি পুরো বায়ার মিউনিক শহরটা তারা খোলা বাসে যেভাবে চক্কর মারে ওই শহরটা তারপরে যদি রিয়ালের কথা বলি পুরো রিয়াল মাদ্রিদ শহরটা যেভাবে চক্কর মারে খোলা বাসে তখন কিন্তু আমরা আল জাজিরা সিএনএন বিবিসি এই চ্যানেলগুলোতে আমরা কিন্তু খেয়াল করি বা পরের দিন যেভাবে আমরা দেখি বা হাইলাইটস দেখি বি ওয়ান স্পোর্টস চ্যানেলগুলোতে যে আসলে ড্রোনে যাচ্ছে উঁচু উঁচু থেকে শট আপনারা আসার সময় নিশ্চয়ই ড্রোন দেখেছিলেন বাংলাদেশে এটা কি ফার্স্ট টাইমের একটা অভিজ্ঞতা কিনা একজন করে শুনবো সঞ্জিতা বলেন আপনি ধরতে চেয়েছিলেন ড্রোনটা আসলে আমি হঠাৎ করে আমি তো হচ্ছে ছাদগুলা বাসের পিছনে দিয়ে বসে আসছি যে সামনে যারা গেছে তারা হচ্ছে ওইখানে আনন্দ করেছে তো আমার ভালো লাগছে পিছনে আমি সবাইকে পিছনে হাই হেল্লো মানে এভাবে হাত মারায় আসছি তো হঠাৎ করে আমি একটা ড্রোন দেখছি যে আমার উপর দিয়ে এভাবে যাচ্ছে তো আমি এরকম করছিলাম যে দরার জন্য কিন্তু পরে দেখি এটা ড্রোন আসলে কিন্তু তারপরে শুনতে পাইছি যে আপনাদের এখন টিভির সেটা ছিল আচ্ছা ঋতুপর্ণা 
কি কেমন মনে হয়েছিল যে বায়ার মিনিকেটটা সব সময় দেখেন জন পেপ গার্দিওলা বায়ার মিনিকে ছিল টাটা সব শুরু করে সুপার কাপ থেকে শুরু করে লীগ কাপ সবকিছু এক চেটি আধিপত্য ছিল তখন বায়ার মিনিকের এমন একটা হাইপ ছিল যে বিশ্বে আর কোনো ক্লাবই নেই এক চেটি আধিপত্য তারা প্রত্যেক বছরই আসলে ওই যে ছাতখোলা বাস দিয়ে রাউন্ড দিবে এক রকম এক রকম রীতি হয়ে গেছিল সেই জায়গাতে নিশ্চয়ই ভালো লাগাটা আপনি আপনার ভিতরে কাজ করেছে তো বাংলাদেশে আসার পর নিজে কি কি মনে হয়েছিল বায়ার মিনিকের ফুটবলার আপনি এটা আসলে আমি যখন দেখি এইগুলা তখন দেখতাম স্বপ্ন দেখতাম এগুলা কি আমাদের স্বপ্নগুলো কি বাস্তব বাস্তবায়ন হবে যখন আমি যে সাতকলা বাসে উঠলাম তখন আসলে এই যে সামনে ছিলাম তো তো আসলে ওই সময় আমি কৃষ্ণার বলতেছিলাম যে কৃষ্ণা তোমরা কি করলা এটা এটা কি করলা আমার জাস্ট বিশ্বাস হচ্ছে না মানে সবাই যে এয়ারপোর্ট থেকে মতিঝিল আসতে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা লাগছে তো তোমরা কি করছো এটা মানে বিশ্বাসই হচ্ছিল না কখনো কি এয়ারপোর্ট থেকে এর আগে যে কবার দেশে ফিরেছেন তখন তো আধা ঘন্টা এক ঘন্টা বা দু ঘন্টার মধ্যে এসেছেন এবার তো পাঁচ ঘন্টায় আসলেন আমাদের ভবন পর্যন্ত এখন একটু সবাই আমরা সবার চেহারা চিনি সত্যি কথা সাফের আগে আসলে সব মেয়ে ফুটবল সবাই খুব একটা পরিচিত ছিল না ওই অর্থে কিন্তু সঞ্জিদা পরিচিত ছিল সাবিনা পরিচিত ছিল সঞ্জিদায় যে পরিচিত ছিলেন এখন আবার এত বড় একটা ট্রফি জয় আপনার ফেসবুক স্ট্যাটাসের পরেই ভাইরাল হলো আপনি আরও পরিচিত হলেন ফেসবুকে এখন ফলোয়ার সংখ্যা হু হু করে বেড়ে গেছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ আগে ছিল ফেসবুকে সারা কোনা হাতে রাখা লাগে হ্যাঁ সাপে আমাদের সাব চ্যাম্পিয়নশিপের আগে আমার আড়াই লাখ ফলোয়ার ছিল তো সাব সাব চ্যাম্পিয়নের পরে হচ্ছে পরে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মানে রাতারাতি আমার 2 লাখের মতো বেড়ে গেছে আর কি রাতারাতি 2 লাখ হ্যাঁ আচ্ছা এতগুলো ফলোয়ার বেড়ে গেছে আমি ঋতুপর্ণার একটা কথা শুনলাম যে ঋতুপর্ণার আইডি নাকি ঠিকভাবে পাওয়া যায় না সেই আপনার আইডি নাকি অন্য কে খুলে আসলে আপনার নামে ব্যবহার করছে এরকম ঘটনা হ্যাঁ আমার নামে অনেক फेक অ্যাকাউন্ট फेक পেজ অনেকেই এই যে সাব জয়ের পরে এই ঘটনাটা না তার আগেও তার আগেও এখন তো আরো বেশি আচ্ছা দর্শক মানে ই না করে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন নিশ্চয়ই যারা সংশ্লিষ্ট আছে তারা এই বিষয়টা মাথায় রাখবে কারণ আপনাদের এই বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাত যারা আসলে আপনাদের ভেরিফাইড পেজ নিশ্চয়ই সবারই আছে সেটাতেই ফলো করলে ভালো ভেরিফাইড পেজ নিশ্চয়ই যারা হ্যাঁ একাউন্ট নিয়ে হচ্ছে কৃষ্ণবীর নামে অলরেডি অনেক ইয়া গুজব ছড়াইছে তার হচ্ছে মানে তার আইডি থেকে হচ্ছে মানে এসএমএস করছে যে ভাইয়া আমাকে 5000 টাকা দেন বা 500 টাকা আমাকে এখনই বিকাশ করেন আমি তো এখন মানে দেশের বাইরে আছি তো আমার ইমার্জেন্সি টাকা লাগবে আমি দেশে যাই আপনাকে দিয়ে দেব মানে এরকম ওই করছে আর কি তো আসলে কার সাথে এটা আছে কৃষ্ণদীর সাথে পরে কৃষ্ণরানি বলো কৃষ্ণদী সে তো জানেই না পেজে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে তাকে যখন অনেকেই বলছে যে তোমা তুমি কি এটা আসলে সত্যি আমাদের তো বিষয় হইতাছে না যে তুমি এভাবে টাকা যাইতেছো তখন সে বিষয়টা আর কি জানতে পারছে আচ্ছা নিশ্চয়ই যারা শুনছেন যারা সংশ্লিষ্ট আছেন তারা এই বিষয়টা মাথায় রাখবেন নিশ্চয়ই আমরা আসলে অনেকক্ষণ হলো কথা বলছি আমাদের একটা চা বিরতি প্রয়োজন নিশ্চয়ই আপাতত আসলে ড্রেসিং রুমে ফিরি চা খেতে যাই তারপর কিছুক্ষণ পর আবার ফিরব আপাতত নিচ্ছে ছোট্ট একটু বিরতি আবারও ফিরব চা বিরতি শেষে আবারও ফিরলাম এবার আমাদের বিশেষ আয়োজনে আমাদের সাথে আছেন তিন ইতিহাস রচনা করি সাবজয়ী তিন ফুটবলার মাসুরা ঋতুপর্ণা এবং সঞ্জিদা তবে এখন একটু গল্প হবে লেফট উইন ব্যাক আমাদের ঋতুপর্ণা কে নিয়ে ঋতুপর্ণা কে নিয়ে একটা আমাদের প্রতিবেদন আছে সে প্রতিবেদনটা দেখে আসবো আমরা বলি যে রাধে সে চুল ও বাঁধে আর আমাদের কন্যা ঋতুপর্ণা চাকমার জন্য যিনি চুল বাঁধেন 
তিনি ফুটবলও খেলেন সাফ জয়ের অন্যতম স্বপ্ন সারথী ঋতুপর্ণা চাকমা আছেন আমাদের সঙ্গে আমরা একটু তার সঙ্গে গল্প করব ঋতু আমরা দেখি যে আপনি খুব সুন্দর করে চুলে বেনি করে ফুটবল খেলতে নামেন এটার কারণটা কি কারণ হচ্ছে আমার সুবিধার্থে হচ্ছে আমি চুল বেনি করে খেলি চুল যেন প্রবলেম খেলার সময় যেন প্রবলেম না হয় এই জন্য আচ্ছা এখন তো এই যে অ্যাক্সিডেন্টটা করলেন এখন তো আর চুলে বেনি করা যাচ্ছে না হ্যাঁ এখন ডাক্তার বলছে দুই তিন দিন একদমই পানি ভেজানো লাগবে লাগানো যাবে না এই জন্য হচ্ছে এখন চুলটা এভাবে আছে অ্যাক্সিডেন্টটা কীভাবে হলো আমাদেরকে একটু বলবেন অ্যাক্সিডেন্টটা হচ্ছে আমি হচ্ছে ও অনেক মজা করতেছিলাম তো সাইড হয়ে ছিলাম আমি গাড়ির চলনটা অবস্থায় ছিল সাইড থেকে আমি সামনে ঘুরতেছিলাম ওই সময় হচ্ছে বাড়িটা লাগছে আপনাদের জীবনের গল্পটা বলবেন পাহাড়ের গল্প আপনার জীবনের গল্প পাহাড়ে অনেক পরিশ্রমী পাহাড়ে জুম চাষ করে হচ্ছে জীবিকা নির্বাহ করি অনেক কষ্টের কি বলবো আপনার হয়তো গেলে বুঝতে পারবেন আমার আসা যাওয়া রাস্তাটাও কিন্তু মানে ভালো না পাহাড় পাহাড় পাড়ি দিয়ে আসতে হয় কেউ অসুস্থ হলে বা কোনো কোনো সিরিয়াস কোনো সমস্যা হলে ডাক্তার মানে হসপিটালে যেটা কোনো প্রবলেম হয় সেই সংকটগুলো কাটানো কতটুকু সম্ভব হবে আর্থিক সংকটের কথা বলি নানা সীমাবদ্ধতার কথা বলি কি বলবো আমার যে প্লেয়াররা বেশিরভাগই হচ্ছে একদম দুর্গম এলাকা থেকে উঠে আসছে শুধু আমি বলি না আমাদের প্লেয়াররা যে টিমে আছে সবাই তেই জনই হচ্ছে অনেক একটা ভালো ফ্যামিলি থেকে উঠে আসিনি আমি চাব যে কোনো কিছু কোনো যদি সহযোগিতা করে আমাদের যদি সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেয় আমাদের জন্য এটা ভালো হবে আর আমরাও অনুপ্রেরণা হব যে আগামীতে যেন আরও ভালো হচ্ছে বাংলাদেশকে ভালো একটা সাফল্য এনে দিতে পারবো এই যে এত বড় অর্জন এখন আপনার ফ্যামিলির প্রতিক্রিয়াটা কি এটা তো গর্বের বিষয় বিশেষ করে মা খুব গর্ব করে এখন রাস্তাটা ঠিক করে দিলে ভালো হবে শুধু আমার কল্যাণের জন্য না আমার পুরো আমি চাই আমার 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 জন্য আমার পুরো এলাকাবাসী এলাকাবাসী হচ্ছে ভালো থাকুক ঋতুপর্ণা চাকমার কথা আমরা শুনছিলাম যেভাবে তিনি পুরো দেশকে আনন্দে ভাসিয়েছেন ঠিক একইভাবে উন্নয়নমূলক কাজের ক্ষেত্রেও তিনি দেশের মানুষের কথা ভাবছেন নিজের এলাকাবাসীর মানুষের কথা ভাবছেন একজন সফল খেলোয়াড়ের কাছে মানুষের এটাই নিশ্চয়ই প্রত্যাশা থাকে নোমান আবদুল্লাহ এখন ঢাকা ঋতুপর্ণা রাঙ্গামাটি শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে আপনার বাড়ি অনেকটাই প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানে গ্রামে ওই জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থাটাও খুব কঠিন আর কি সাধারণ মানুষের জন্য বাসার সামনে রাস্তাটাও ঠিক না আসলে ওটা কি অবস্থা আমি বলবো যে আমার মেন রোড থেকে আমার বাড়ি হচ্ছে প্রায় এক কিলোর মধ্যে হেঁটে যেতে হয় অনেক চিপা পাহাড় দিয়ে উপরে নিচে উপরে নিচে উপরে নিচ দিয়ে যেতে হয় মানে সড়ক নাই আর সড়ক নাই কোনো সড়কই নাই পাহাড় সব পাহাড়ি তো আমার যাতায়াতের জন্য অনেক কষ্ট হয় আমার এলাকাবাসীর এলাকাবাসীর জন্য অনেক কষ্টকর আমি চাই যে আমার আমার শুধু আমার না আমার এলাকাবাসীর জন্য সুবিধার্থে হচ্ছে রাস্তাটা করে রাস্তা হলে যাতায়াতের জন্য অনেক সুবিধা হবে আচ্ছা সেক্ষেত্রে মানে ওই এলাকার যে স্থানীয় চেয়ারম্যান থাকে বা যারা প্রতিনিধি থাকে তাদের এর আগে কি তোমাদের ওখান থেকে বলা হয়েছিল এটা এই বিষয় নিয়ে আমি এখনও কিছু বলিনি চিন্তা ভাবনা করতেছি যে গিয়ে আমরা একটা বিষয় জানতে চাই আসলে সঞ্জিদার কাছে মাসুরাও বলবে নিশ্চয়ই যখন আসলে মাসুরার কাছে আগে আমি জানতে চাই যখন বাংলাদেশ লিড নিল নেপালের বিপক্ষে তারপরে যখন ড্রেসিং রুমে প্রথমার্ধে আপনারা ব্রেকে গেলেন তখন যে পনেরো মিনিট থাকে তখন আপনাদের হেড কোচ গোলাম রাব্বানির ছোটন ভাই তারপর টেকনিক্যাল ডিরেক্টর পল স্মলি তাদের আসলে ভূমিকাটা কি ছিল কি বলছিল বা ক্যাপ্টেন আপনাদের কি বলছিল ওই ড্রেসিং রুমের অনেক কথাই থাকে অনেক দিক নির্দেশনা থাকে এখন তো আসলে ম্যাচ হয়ে গেছে এখন তো বলা যায় আসলে পলসার তো আমাদের সাথে শুরু থেকে ছিল না উনি হচ্ছে আমাদের সাথে ইন হয়েছে পড়ে 
তো আমাদের সোটন স্যার আর আমরা সবাই ড্রেসিং রুমে গেছি যখন তখন আসলে কিছু কিছু সময় হচ্ছে নিজেদের খেলা নিয়ে কারণ হচ্ছে অনেক বিরতির ওই সময়টা হ্যাঁ হ্যাঁ দর্শক যে ছিল আমরা কারোর কথা কিন্তু কেউ শুনতে পাচ্ছিলাম না তো ওই সময় বলতেছিলাম যে চোখের ইশারায় যেন তারা বুঝে আর আমাদের কোচ বলতেছিল স্যার যে খেলাটা কিন্তু এখন গোল দুই গোল হয়ে গেছে এটা হচ্ছে ভেবো না তোমরা ভাবো যে আমরা এখন শুরুতে নামতেছি তো এই প্রিপারেশন নিয়ে আমরা নামবো তো তারপরে মানে শুরু করতেছি যে দুই গোল হয়ে গেছে ওটা ভুলে যাও আবার নতুন করে শুরু করব কিন্তু এই ম্যাচ আমাদের জিততেই হবে সঞ্জিতা সেটা হচ্ছে লাস্ট যেটা হলো নাইনটিন ফাইনাল ছিল সেখানে কিন্তু দর্শক ছিল সেই দর্শক কিন্তু কমলাপুর স্টেডিয়ামে আপনার আপনাদের দর্শক ছিল আমরাই ছিলাম সবাই আপনাদের উৎসাহ দিতে গিয়েছিল কিন্তু এইবারে দর্শকগুলো ছিল একদম প্রতিপক্ষের মাঠে অনেক দর্শক প্রায় পনেরো হাজার প্লাস দর্শক ছিল সেখানে আসলে কন্ট্যাক্ট করাটাও ডিফিকাল্ট কিন্তু শেষের পনেরো মিনিটে একটা বার্তা থাকে টিম থেকে পনেরো যখন আপনি লিড নেওয়া এগিয়ে আছেন ওই পনেরো মিনিটে বার্তাটা কি ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে প্রথমে আপনি দর্শকের কথা বলছেন তো সেই উদ্দেশ্যে আমি বলবো যে দর্শক নেপালের অনেক চিলাচিলি করছে নেপালের পক্ষে তো আমরা মনে করছি সেগুলো আমাদের আমাদের বাংলাদেশের দর্শক আমাদের মানে চিলাচিলি করতেছে সেইতে আমরা মাঠে নামছি আমরা প্রথমে সবাই একজুট হয়ে এটাই বলছি যে ঘাবড়ানো যাবে না আমরা মনে করব তারা আমাদের সাপোর্টার আর লাস্ট পনেরো মিনিট হচ্ছে মানে যেটা আমরা খেলতেছি আমরা সেটা দৌড়ে রাখবো আমরা যেহেতু তিন গোল করছি তখন হচ্ছে আমরা যদি আমরা একটা থ্রো পাই বা আমরা একটা ফাউল পাই আমরা একটু মানে রিল্যাক্স হয়ে তারপরে যাব আর কি এরকম আচ্ছা সেক্ষেত্রে যখন নব্বই মিনিট হয়ে গেল তিন শূন্য গুলো লিড তখন তো আসলে এক্সট্রা টাইম ছিল চার মিনিট চার মিনিটে আসলে নিজেদের ভাবনাটা কি ছিল নিজেদের কথোপকথন কি ছিল অধিনায়ক তো মাঠে ছিলেন সাবিনা কি ম্যাচে ওই চার মিনিট আসলে খুব একটা টাফ সময় যায় আমার জানা মতো ফুটবল চার মিনিট হচ্ছে আমরা যেহেতু তিন এক গোলে ব্যবধানে আসি তো হচ্ছে ওই সময় আসলে আমাদের ডিফেন্স লাইন কারণ হচ্ছে ডির ভিতর অনেক কাদা ছিল আর আমরাও অনেক টায়ার্ড হয়ে গেছিলাম তো আমি আমি যেহেতু ডিফেন্সে কথা বলতেছিলাম তো হচ্ছে আমি সাবিনা পুকে বলছিলাম যে আপু একটু নিচে নেমে আসেন কারণ আমাদের কারণ ওই সময়টা ওরা চাইবে যে গোল করার জন্য তো ওই সময়টা হচ্ছে কি হয়েছে যে হ্যাঁ যে আমরা হচ্ছে আপুকে ডাকছিলাম কিংবা ঋতু ওই সময় নামছিল তো আমরা নিচে এসে আর কি বলগুলো এ করছি কারণ ওরা ডিফেন্স রে হেল্প করছে আর কি ওই সময় কারণ ওই সময় তো আর তিন চার মিনিটে আমরা খারাপ কিছু করতে পারি অবস্থা ছিল নরমালি তো মাঠটা শুকনো থাকে বা ট্রাফের মাঠ থাকে এখন এই মাঠটা ছিল কাদা মাঠ অনেক অনেক কাদা ডিফেন্ডার মানে ডিফেন্ডার হিসেবে আপনার কি ভূমিকা ছিল কি পলিসি ছিল পরিকল্পনাটা কি ছিল আসলে তুমি কথা বলে খেলবা কিংবা সাবিনা পরে বলছিল যে সাবিনা তুমি ওপরে কথা বলে বলে খেলাবা লিড নিয়ে নিয়ে খেলাবা তো হচ্ছে আমরা নিজেদের ভিতরে আর কি আমাদের পরে ছেড়ে দিয়েছিলো স্যার যে আমরা কথা বলে খেলবো তো আসলে ওই চার মিনিট হচ্ছে আমরা খুবই সাবধানের সাথে পাড়ি দিছি আর কি ইতিপূর্ণা তো কি বদলি খেলোয়াড় হিসেবে মনে হয় কত মিনিটের জন্য বদলি খেলোয়াড় হিসেবে আমার যে সর্বোচ্চটা ওইটা কাজে লাগাইতে তো আমি চেষ্টা করছি আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে খেলার কোন ফুটবলার প্রতিপক্ষের কোন ফুটবলার ছিল ওকে মার্ক করতে হবে ওর এই মার্কিং এর ভিতরে রাখতে হবে না এরকম কোন আমাকে কাউকে কোন মেন গার্ড নিতে বলে না আমার আমার খেলাটা আমাকে খেলতে বলছে আচ্ছা সঞ্জিদা আরেকটা বিষয় ঋতুপন্ন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেছে আমিও কোচ ছোটন ভাইয়ের কাছে জানতে পেরেছি সেটা হলো আপনাদের এনার্জি লেভেলটা খুব ভালো আসলে আপনারা অনেক দৌড়াতে পারেন একটা সময় দেখা যায় অনেক দলের ক্ষেত্রে বা অনেকের ক্ষেত্রে নাম মেনশন না করি সেটা হচ্ছে যে নব্বই মিনিট যে রিদমে আসলে রানিং এ একজন ফুটবলার যে এনার্জিটা থাকার কথা অনেক ক্ষেত্রে থাকে না সে ক্ষেত্রে আপনাদের যে আপনাদের নিয়ে খুব কনফিডেন্টলি কোচ বলছিলেন আমার মেয়েরা আসলে নব্বই মিনিট কেন একশো বিশ মিনিট খুব ভালোভাবে তাদের স্বাভাবিক ফুটবলটা দমের সাথে খেলতে পারবে এর জন্য আসলে প্রিপারেশন লাগে ফুড হ্যাবিটের একটা বিষয় আছে যেমন আপনারা বলছেন নয়টার সময় আপনারা ঘুমাতে যান লাইফের একটা ডিসিপ্লিন থাকে একজন অ্যাথলিট হিসেবে গড়ে উঠতে হলে এই জিনিসগুলো নিয়মনবর্তিতা খুবই জরুরি সেক্ষেত্রে 
আপনারা কি আসলে মেইনটেইন করেন আসলে আমাদের সাকসেসফুল আমরা হওয়ার পেছনে আমি মনে করি ডিসিপ্লিন হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আমাদের কাজে দিছে কারণ আমরা সব সময় ডিসিপ্লিনে থাকি আমরা হচ্ছে মানে প্রত্যেকদিন আমরা ফোন ইউজ করতে পারি না প্রতি শুক্রবার আমরা ফোন ইউজ করি আমাদের খাবারের একটা মানে ই থাকে যে টাইমলি টাইম আমাদের খাইতে হবে এই টাইমে হচ্ছে সবাইকে ডাক দিবে তো এই টাইমের ভিতরে আসতে হবে তারপর হচ্ছে আমরা সাতটার ভিতরে আমাদের খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে একটু হাঁটাহাঁটি করি বা একটু টিভি দেখি তারপরে হচ্ছে আমরা ঘুমাতে যাই আবার আমাদের সেই পাঁচটার দিকে মাঠে যাইতে হয় তো সেই অনুযায়ী আমরা মানে সারাক্ষণ একটা শিডিউলের ভিতরেই থাকি তারপর হচ্ছে খাবার দাবারের কথা যদি বলেন আমাদের ইচ্ছা হচ্ছে একটু ফুচকা খাবো বা কাচি বিরিয়ানি খাবো আমরা সেটা মানে খেতে পারতেছি না কারণ হচ্ছে আমরা প্রফেশনাল প্লেয়ার তো প্রফেশনাল প্লেয়াররা কখনো হচ্ছে এগুলো খেতে পারে না এগুলো একদমই নিষিদ্ধ অনেক কিছু আমাদের মেনটেন করতে হয় ঋতুপর্ণা নিজের যে অঞ্চলটা ওই জায়গার কিছু প্রিয় খাবার থাকে কিছু খাবার থাকে নিশ্চয়ই ওই খাবারগুলো মিস করেন নিশ্চয়ই খেতে পারেন না ফুড হ্যাবিটের কারণে চাকমা খাবারের নামগুলো বল বলেন একটু শুনি আমাদের চাকমাদের প্রিয় খাবার হচ্ছে বাশকরল তো আমার মাঝে মাঝে আমাদের যে সংস্কৃতির যে খাবারগুলো আছে ওগুলো খেতে মন চায় কি করব খেতে পারি না পাহাড়ি মেয়েরা খুব সাহসী হয় মানে আপনি কেমন সাহসী বিদ্যুৎ ছিল না সেই সময়টা আসলে কি ভাবে তাহলে সময় হচ্ছে আমার মা আমার পাশে সবার সাথে সবাই ছিল আমার মা পাশে ছিল আমার আমাদের এলাকার বিদ্যুৎ গেছে হচ্ছে গত এপ্রিলে এই যে বছরের এপ্রিলে এখন হচ্ছে বিদ্যুতের তেমন কোনো ইয়ে হয় না আচ্ছা মাসুরা আপনি আরেকটা আপনার পরিচয় আছে আপনি নিশ্চয়ই অস্ট্রেলিয়ার ওয়ান অফ দ্য গ্রেট নারী ক্রিকেটার যে লিজেন্ট এখন বলা হয় লিভিং লিজেন্ট আসলে অ্যালিসা প্যারি সে কিন্তু জাতীয় দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলের হয়ে ফুটবলও খেল খেলেছে খেলছে এবং অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে এখন নিয়মিত বেশি খেলছে ফুটবলের থেকে সে কিন্তু একটা বিরল রেকর্ডের অধিকারী আপনার ক্ষেত্রেও আমরা একটা তথ্য জানি আপনি জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করছেন বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের হয়ে এবং আপনি কাবাডি জাতীয় দলের হয়েও খেলেছেন এটা কি খুব ইজি ব্যাপারটা সবাই চাইলে কি পারবে আসলে সবাই চাইলে পারবে কি না জানি না তবে চেষ্টা করলে আসলে চেষ্টা করলে সবই সম্ভব তো আমার যে কোচ ছিল আকবর স্যার উনি মারা গেছে কিছুদিন হয়েছে তো আসলে আমরা আমার স্যার হচ্ছে পুরো আমি কিন্তু শুধু ফুটবল পারি যেমন অনেকে আছে শুধু ফুটবল পারে আমি ফুটবল কাবাডি হ্যান্ডবল ভলিবল সবই পারি যেমন খোখোতে আমার ন্যাশনাল টিমে ডাকছিল কিন্তু ওই সময় আমি কাবাডিতে ছিলাম তো আসলে আমাদের কোচ প্রত্যেকটা খেলা প্র্যাকটিস করাতো মানে সব ইভেন্ট করাতো ইভেন্ট হচ্ছে আপনার যে বারো সালে মেবি হচ্ছে অষ্টম বাংলাদেশ গেমস হয়েছে ওই সময় আমি অনেকগুলো ইভেন্ট করছি তো ওখান থেকে আসলে আমার কাবাডির কোচের চোখে পড়ি তো পনেরো সালে হচ্ছে আপনার এস এস এ আগে মানে এস এ গেমস হচ্ছে কাবাডির অনেক আগে শুরু হয় ক্যাম্পগুলো আট মাস ক্যাম্প করাই আর ফুটবল হচ্ছে খুব কম সময়ের জন্য তিন মাস তিন মাসের জন্য তো আমাকে আগে ডাকছিল তো আমি আগে চলে গেছিলাম ওখানে কারণ আপনারা জানেন যে দীর্ঘমেয়াদি ক্যাম্প কিন্তু আগে ছিল না দু সাল থেকে আমাদের যে প্রেসিডেন্ট স্যার উনি হচ্ছে উদ্যোগটা নেয় তার আগে হচ্ছে দুই মাস এক মাস ক্যাম্প হতো তারপরে ছেড়ে দিত আবার যার যার মতো চলে যাইত তো আমার ছেড়ে দিয়েছিলো চোদ্দো সালে যে খেলা হয়েছিল ওটার পরে তো পনেরো সালে আমি ওখানে চলে যাই তারপরে আবার আমাকে হচ্ছে ডাকা হয়েছিল ফেডারেশন থেকে খেলার জন্য ফুটবল ফেডারেশন থেকে তখন আমি কাবাডি ফেডারেশনে ছিলাম তো ওখান থেকে আমাকে ছাড়ে নাই তো আমি তখন এস এ গেমসটা হচ্ছে কাবাডি খেলি পরে কাবাডি থেকে আসার পরে আবার এখানে জয়েন করি এখন যদি অপশন দিয়ে দেয় এমন যে কাবাডি খেলবো না ফুটবল খেলবো আমি অবশ্যই ফুটবল খেলবো কাবাডি মিস করেন মিস তো করে আসলে কাবাডিটা হচ্ছে আমার ওই যে বলে না যে আল্লাহ পদক একটা জিনিস তো আমার কাবাডি প্র্যাকটিস না করলেও কেন জানি না আমি ভালো খেলি কাবাডিতে কোথায় আমরা পিছিয়ে আপনি যখন খেল খেলেছেন তখন মনে হয়েছে কারণ ইন্ডিয়ার সাথে আসলে পেরে ওঠে না বাংলাদেশ না পুরুষ দল বা নারী দল খুব একটা বেগ পেতে পেতে পারে অন্য দলগুলোর থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে পাকিস্তানও বেশ সুঠাম দলের অধিকার হওয়ার কারণে কিন্তু তারা ওখানে 
ভালো খেলে কাবাডির সাথে তো এখন আপাতত নাই তো কাবাডির বিষয়ে কথাটা আমি না বলি কারণ অনেক বিষয় তো আমি এখন জানি না কারণ অনেক দিন ধরে আমি কাবাডির সাথে নাই আচ্ছা পরিবারের সাথে কেমন কিভাবে যোগাযোগ হচ্ছে মানে এখন পরিবার কি একটা বলছে না তোমরা কবে আসবা ডেট তো নিশ্চয়ই জানে কিন্তু মিস করছে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই হ্যাঁ আমরা যখন হচ্ছে দেশের বাইরে ছিলাম তো আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছি সেটা তারা জানতে পারছে আগেই তো মানে সবাই ওদের অপেক্ষায় আছে যে আমরা কবে যাব মানে কবে আমাদেরকে সংবর্ধনা দিবে বরণ করে নিবে ফ্যামিলির সাথে কথা হয়েছে ভিডিও কলে ফোনে নিতিপন্না আমরা যখন দেশে আছি তখন হচ্ছে আমার মা বিশেষ করে যে বাসায় কবে আসব তারপরে আমার স্যাররা আছেন তারাও বলতে যে আমি বাসায় কবে যাব এগুলাই ফোনের উপর ফোন নিজের মধ্যে অস্থিরতা কত কাজ করছে যে বাড়িতে ফিরে ও আমারও মনে হচ্ছে আমি এখনই চলে যাই বাসায় আসলে আপনি যেটা বললেন যে বাবা মা বাবা মা তো অবশ্যই চাচ্ছে আমরা কেন যাচ্ছি না কিন্তু তার চেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমার আমার বাসে সাতখেরা তো আমার সাতখেরা বাসী যে খুবই আগ্রহশীল যে হচ্ছে ডিসি ওসি তারপরে ইউনো স্যার হচ্ছে এনারা খুবই মানে বারবার ফোন দিচ্ছে যে কখন আসব কারণ হচ্ছে ওনারা যে খোলা বাসে করে আমাদেরকে সাবিনাপু বাসায় গেছে তো ওনাকে হচ্ছে পুরো সাতখেরা ঘুরে ঘুরে বেড়াইছে ওরা তো উনি আসলে মালদ্বীপ যাবে তো এর জন্য আগে গেছে তো আমার অপেক্ষায় আছে ওনারা যে আমি কবে যাব বারবার ফোন দিচ্ছে তো আমি গেলে সেম আয়োজন আমার জন্য আছে এটা বলতে চাই মাসুরা আসলে অনেকক্ষণ কথা বলছি আর একটা চা খাওয়া লাগে নিশ্চয়ই চা বিরতি নেই এখন মাঠে নিচ্ছে একটা বিরতি ফিসছে একটু পরে সঞ্জিদা আসলে ফুটবল নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করছি ফুটবলেরই আপনার খেলোয়াড় ক্রিকেট নিয়ে একটু বলি ক্রিকেট নিয়ে আসলে আমরা অন্য অ্যাথলিটদেরও দেখেছি অ্যাথলেটিক্স খেলে দাবা খেলে কাবাডি খেলে বা ফুটবলার ক্রিকেট বেশি বাংলাদেশে মানুষের কাছে এত বেশি জনপ্রিয়তা কারণ ফুটবল বা অন্য কোনো স্পোর্টস আমাদের বাংলাদেশে ওইভাবে উন্নতির গ্রাফটা চোখে পড়ে না যে কারণে আসলে ক্রিকেটের হাইপটা বেশি এই ক্রিকেটের জোয়ারের দেশের মাঝে ফুটবলটা এই পর্যায়ে সফলতা পেল এতটা ভালোবাসা পেল কেমন লাগে আসলে ক্রিকেটের বাইরে ফুটবল আসলেও মানে আমরা সবাই আগে ভাবতাম যে ক্রিকেট মনে হয় আমাদের দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা কারণ ক্রিকেট সবাই বেশি সাপোর্ট করে এর জন্য তো এবার যখন আমরা সাব চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছি তখন দেখি এত এত দর্শক তখন আমাদের ধারণাটা পুরোটাই বদলে গেছে না যে ফুটবলকেও তারা সাপোর্ট করে ভালোবাসে আর ফুটবল নিয়ে যদি বলেন ফুটবল হচ্ছে সারা বিশ্বে এমন কোনো কান্ট্রি নাই যে ফুটবল খেলা ধরে না কিন্তু ক্রিকেট কিন্তু সবগুলো কান্ট্রি ধরে না কিছু কিছু কান্ট্রি আছে ধরে আবার কিছু কিছু হ্যাঁ তেল আর বাকিগুলা কিন্তু ধরে না তো আমাদের ফুটবল কিন্তু প্রত্যেকটা ইতে কিন্তু মানে প্রত্যেকটা কান্ট্রি কিন্তু ফুটবল ধরে তো সেখান থেকে বলবো তারা বিশ্বকাপ খেলে তাদেরটা মানে একটু একটু হলে ইজি কিন্তু আমাদেরটা অনেক কঠিন হয়ে যায় কারণ হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া তারপরে এশিয়া এগুলো ই করতে করতে তারপরে হচ্ছে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলতে হয় ঋতুপর্ণা আমি কি বলবো আমার ক্রিকেটের দেশে ফুটবল নতুন করে জোয়ার আসছে ক্রিকেট নিয়ে আমার তেমন কোনো ধারণা নেই আগে আমিও ভাবতাম যে ক্রিকেট অনেক বড় 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 সাফল্য এনে দিচ্ছে বড় বড় হচ্ছে জয় এনে দিচ্ছে তো এই যে আমার সাপের জয়ের পরে যে আমারও যে মনে হলো যে না ফুটবল ফুটবল হচ্ছে ভালো কিছু জয় এনে দিতে পেরেছে তো আমি আমার তেমন কোনো ক্রিকেট নিয়ে আমার কোনো নাই যে আমি ধারণা সাকিব আল হাসান বা কোন ক্রিকেটার পছন্দ বেশি মাসুর মাসুর বাংলাদেশ তো সাকিব আল হাসান আর আমার দেশি তো আছে দুইজন শম্ভু সরকার মুস্তাফিজ এবারে তো বিশ্বকাপ সামনে দেশি আছে দুইজন আসলে হচ্ছে হইছে কি যে সানিদা যেটা বলল যে ফুটবল কিন্তু অনেকগুলো কান্ট্রি খেলে আর ক্রিকেট হচ্ছে খুব কম কান্ট্রি খেলে আসলে এর জন্য হচ্ছে যে বিশ্বকাপ বলতে মানুষ বিশ্বকাপ বলতে অনেক কিছু এ করে তো ওরা হচ্ছে বিশ্বকাপ খেলে আর মেয়েরা হচ্ছে বিশ্বকাপে ফুটবল তো আসলে আমাদের কারণ অনেকগুলো ধাপ পার হয়ে তারপর আমাদের খেলতে যাইতে হয় হ্যাঁ তো আসলে সেদিক থেকে বিশ্বকাপ তো এর জন্য হচ্ছে আসলে মনে হয় মানুষের মুখে মুখে আর যেহেতু হচ্ছে ক্রিকেটে অনেক টাকা বেশি তো আসলে এর জন্য সবাই আর কি লাভ করে হয়তো বা আচ্ছা এখন একটু 
এই যে ফুটবল মেয়েদের ফুটবল আজকে এই স্বর্ণ শিখরে চলে এসেছে স্বপ্নের পরিধিটা নিশ্চয়ই আমাদের আরও অনেক বড় হয়েছে আমরা এই এই সাউথ এশিয়ার বাইরে যে খেলবো বা অলিম্পিকে যাবো এরকম একটা প্ল্যানিং হচ্ছে কিন্তু এর আগেও যারা আপনাদের এই পর্যায়ে নিয়ে আসার জন্য যারা আসলে কারিগর হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন এমন কয়েকজনের নাম বলবো একজন একজন করে আসলে তাদের এক লাইন দুই লাইন করে ব্যাখ্যা করবেন নাম বলি হ্যাঁ যেমন আপনাদের চেয়ারম্যান হচ্ছে নারী উইংসের চেয়ারম্যান মাহফুজা আক্তার কিরণ আপা কিরণ আপা বলেন মানে কিরণ আপা আপনার দৃষ্টি থেকে আপনি কিরণ আপার কথা যদি বলেন আসলে তাকে নিয়ে আসলে আমরা মহিলা ফুটবল আর কি বলবো কারণ তিনি হচ্ছেন আমাদের সব কারণ হচ্ছে মহিলা ফুটবলটা ওনার জন্য এখনো আছে কারণ মহিলা ফুটবলে আগে এত বেশি সাপোর্ট কোনো কিছু ছিল না তো উনি যে আমাদের দেশে বাড়িয়া পাটায় স্পন্সরের টাকা কন বা সব কিছু উনি নিজের হাতে মানে জোগাড় করতে অনেকটা মানে কষ্ট হয়ে যায় তারপরে উনি আমাদেরকে ধরে রাখছেন আর এখন তো আমরা অনেকগুলো ট্রফি এনে দিচ্ছি তারপরে হচ্ছে আরও তার সাথে অনেকে আসছে আর কাজী সালাহউদ্দিন স্যার তো আসেই আমাদের সাথে তো সব মিলে কিরণ ম্যাডাম আসলে মানে অনেক কষ্টের পরে এখন সাকসেস হয়েছে আমরাও মানে তাদেরকে এটা এনে দিতে পারছি ছোটন ভাই হেড কোচ হেতু বন্না বলো স্যারের বিষয়ে আবার কি বলবো স্যার স্যারের কোনো বিকল্পই নাই স্যার সবসময় আমাদের মোটিভাইট করেই গেছেন খেলার স্যার সবসময় হচ্ছে সবসময় হচ্ছে মাঠের বাইরেও একরকম বাট মাঠের ভিতরেও একরকম মা কি বলবো আচ্ছা কি বলবো আসলে কি বলবো স্যার শুনো ষোলো সালে যে হচ্ছে আপনার আমাদের স্যার যে উদ্যোগটা নেয় প্রেসিডেন্ট স্যার তো ওখানে হচ্ছে পল স্যার মানে ওখান থেকে আমাদের সাথে ষোলো সাল থেকেই তো আছে মনে হয় তো আসলে আমার মনে হয় যে পল স্যার পল স্যারের হচ্ছে মানে ক্রেডিটটাও আছে যে নাই বলবো না কিন্তু পল স্যার হচ্ছে আমাদের অনেক আমরা কিন্তু মাঝে সাঝে যে ট্রেনিং করাই আমরা অনেক রাগ করি ছোটদের খেলা হয়েছে আমাদের এসে রানিং করে আসতে পারে নাই বিশ পঁচিশটা রানিং করে এসে ওই সাথে সাথে রানিং চাফের মাঠটা পুরো হ্যাঁ আর টাইম টাইম দেওয়া থাকে তো আবার জিপিএস পড়া থাকে কম হলে তো আবার সমস্যা ভালোবাসিদ্ধার <laughs> সবাই যেমন লিটু স্যার আছে ছোটন স্যার পল স্যার যেমন ওনাদেরকে ভালোবাসি শ্রদ্ধা করি শ্রদ্ধা করি আর হচ্ছে ওনারা হচ্ছে ভালোবাসে আদর করে বকা দেয় সবই সঞ্জিতার কাছে মানে একটা কাজ যদি সে বলে যে এটা নয়টাই হবে স্যার হচ্ছে আগে যে বসে থাকবে কিন্তু একটু স্লো অনেকক্ষণ গল্প হচ্ছে সবার কাছে একটু জানতে চাইবো যে ফুটবলার যদি না হতাম এটা সব খুব এমন একটা প্রশ্ন সবাই জানতে চায় আসলে আমারও জানার ইচ্ছা কারণ এই পর্যায়ে আসার পরে ফুটবলার সঞ্জিদা না হলে কি হতো মানে স্যার আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন বা সে দাঁড়ায় আগে হচ্ছে সেই সম্মানটা দেয় তো আমার তখন মনে হয় তো ইস আমি যদি মানে বড় হয়ে এরকম হইতে পারতাম 
ভাবতাম আর কি এটা তখন তো আর মানে বড় বড় ড্রিম আমি ডাক্তার হবো আমি হচ্ছে সেনাবাহিনীতে জব করবো এগুলো বুঝতাম না তো স্যারদের যে সম্মানটা সেটা আমি মানে ছোট থাকতে আমার চোখে পড়ছিলাম সেটা ভাবতাম আর কি ঋতুপর্ণা কি হতেন আমি ফুটবল না হয় না হলে আমার ইচ্ছা ছিল যে নার্স হওয়ার নার্স আর হচ্ছে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষিকা এই দুইটাই হচ্ছে মানে ইচ্ছা ছিল আমার আচ্ছা মাসুরা আসলে হচ্ছে ইচ্ছা বলতে যে ওই সময়টা আসলে যে ছোট থাকতে ভাববো যে আমি আসলে কি হতে পারি এই সময়টা হচ্ছে আমার মানে আমাদের যেমন আছে যে ফ্যামিলির একটা সমস্যা যে আর্থিক অবস্থা তো আসলে ওই সময় হচ্ছে আমার আমার যেটা মনে হয় যে মানে আমি ভাবতাম যে আমার পাশের বাড়ি একজন দর্জি ছিল সে অনেক সুন্দর হাতের কাজ পারতো তো আমার আমার আমি আসলে ওখানে যে বসে থাকতাম দেখতাম কারণ ওই সময় তো আসলে অত কিছু ভাবতে পারতাম না যে আসলে কারণ এগুলো হওয়ার পিছিয়ে কিন্তু টাকা লাগে কিংবা এমন কিছু তো আসলে মানে আমার দেখতাম আর কি ওরকম ইচ্ছা ছিল না ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আসলে এখন মাঠের বিশেষ আয়োজন এটা ছিল আসলে আপনাদের অজনা গল্পগুলো আমরা জানার চেষ্টা করেছি নিশ্চয়ই আলোচনায় আপনারা খুব উপভোগ করেছেন এখন মাঠে আপনাদের আসার জন্য ধন্যবাদ সবাই থ্যাংক ইউ ভাইয়া এই ছিল এখন মাঠের বিশেষ আয়োজনে সঙ্গেই থাকুন এখন টেলিভিশনে